Amici di Mascaducia Doc, oggi vi portiamo in un luogo magico. Dove? A Mascalucia. Luogo che non è facile da trovare, ma proprio per questo è ancora più mistico. Seguiteci. che abbiamo percorso, un tempo un viale rurale, campestre, diremo, si trova in via Abruzzo, nei pressi di Contrada Soccorso. Siamo proprio al confine, quasi naturale, fra quello che è Mascalucia, Belpasso e San Pietro Clarenza. Ci troviamo nella chiesa della Madonna del Soccorso, volgarmente detta Madonna Bambina. Pensate che in questo luogo, un tempo, c'erano ben otto chiese, la maggior parte dedicate proprio alla Madonna. Testimonianza che il culto mariano in questa zona era davvero molto sentito. Infatti ci troviamo a pochissimi centinaia di metri dal santuario Madonna della Sciara e dalla Chiesa della Misericordia. Tutte e tre le chiese che vi ho menzionato fanno parte di quelle che oggi chiamiamo preziosità monpilerine. Ci troviamo nella chiesetta della Madonna del Soccorso, detta eh, dalla gente della Bambina. È una chiesa che eh, nasce all'incirca nel XVI secolo e che eh, a causa di una serie di eventi, specialmente della venerazione dell'affresco della Madonna del Soccorso, è diventata anche un po' l'identità di questo territorio, un territorio, un quartiere nel quale fino a pochi decenni fa non c'era alcunissimo insediamento ma soltanto campagne e di conseguenza tutta questa contrada è stata intitolata Madonna del Soccorso. No, io prima no. Ci troviamo proprio davanti all'affresco della Madonna del Soccorso, questa è una riproduzione settecentesca dei primi del Settecento dell'originario affresco della Madonna del Soccorso che a causa specialmente di una serie di scoperte fatte in occasione del recente restauro di questo affresco ci portano a ritenere che sia quello, l'originale affresco della Madonna del Soccorso sarebbe quello che sta al di sopra della porta d'ingresso della chiesa. È una storia un po' articolata, intanto ecco, ehm, c'era qui una prima chiesetta della Madonna del Soccorso ehm, nella quale ehm, nel 1693, eh, l'11 gennaio, ecco, si sparge la voce che la Madonna abbia trasudato, l'affresco della Madonna abbia trasudato. E allora viene organizzata una grande processione penitenziale, in modo particolare guidata dai sacerdoti e dai confrati del Santissimo Sacramento, che sono raffigurati qui nella parte in basso, sotto i piedi della Madonna e sotto la nuvola, 
che questa processione si snoda dalla chiesa di Massa Annunziata, allora la chiesa madre di Massa Annunziata, fino a questa chiesa che è indicata appunto dall'altro lato dell'affresco. Che cosa succede? Che grazie a questa processione, eh, quando arriva il grande terremoto di quell'11 gennaio del 1693, era all'incirca le 13.30 del pomeriggio, ecco la gente viene salvata dalla distruzione sia di questa chiesa che subisce gravissimi danni e sia della chiesa madre di Massa Annunziata oltre che delle case del quartiere dove risiedevano gli abitanti per questo motivo la gente ha gridato al miracolo allora cosa succede? abbiamo noi una relazione, una testimonianza di padre Giuseppe Motta che era il vicario di Massa Annunziata di quel tempo nel 1696, soltanto tre anni dopo, durante la visita pastorale di Monsignor Riggio, ecco lui lascia questa piccola relazione, questa breve relazione, che ancora è ora è custodita presso l'archivio diocesano ed è stata pubblicata nella, nel lavoro di studio del dottor Giancarlo Santi, ecco lascia questa piccola relazione nella quale racconta di questi eventi. Ci dice anche che poi questa chiesa viene rimessa in condizione di funzionare, in parte ricostruita e nello stesso tempo noi abbiamo avuto in occasione di questo restauro ecco, una dichiarazione importantissima dai fatti che ci dice che questo, cosa che si pensava fino a qualche tempo fa, fino a prima di questo restauro, ecco, e ci dice che questo non è non sarebbe l'affresco eh, dal quale ecco, è avvenuta la trasudazione, ma appunto, come ho detto prima, eh, quello che sta al di sopra della porta. Questa sarebbe una ridipintura perché? Perché quello che aveva trasudato fu evidentemente gravemente danneggiato dal eh, terremoto, anch'esso insieme con tutta la Chiesa, e quindi... Abbiamo avuto un'importantissima un eh, testimonianza dal fatto che quando abbiamo eh, provato a fare un piccolo intervento su un punto dell'affresco che dava segnali di cedimento, abbiamo scoperto che questo piccolo affresco eh, che sta sopra la porta della chiesetta praticamente è stato tutto staccato da un precedente sito ed è stato portato lì e inglobato in questa cornice dentro il quale oggi lo vediamo e cornice peraltro che richiama anche un po' la fattura delle cornici degli altri due eh, affreschi per cui questo cosa ci ha portato a comprendere che l'affresco della lacrimazione, della essudorazione sarebbe proprio quello che sta al di sopra della porta ma questo l'abbiamo pensiamo di poterlo dichiarare come assodato, anche per un'altra ragione, perché fino a prima che tutto questo accadesse, sia qualche studioso, ecco, eh, sia noi ritenevamo che ci potesse essere stato un intervento successivo sull'affresco, qualora fosse stato questo a essudorare, perché perché se è questo che ha essudorato, com'è possibile che di sotto ci sia già il racconto del prodigio? Se è questo che ha essudorato, com'è possibile che di sopra ci sia questo cartiglio con l'iscrizione nel sudore del mio volto, dall'incente terremoto ho liberato questa patria anno 1693? Ecco, dovrebbero essere state delle aggiunte postume, invece il restauratore Giovanni Calvagna e poi il figlio ha ripetuto questa cosa nel giorno dell'inaugurazione di questo restauro ci assicura che l'opera nasce tutta contemporaneamente ecco, quest'opera nasce tutta in contemporanea per cui evidentemente è un'opera che vuole raccontare un fatto che non è accaduto relativamente a quest'opera ecco Guardando adesso allo specifico di questo dipinto, l'iconografia è quella della Madonna del Soccorso e della Madonna della Cintura. Sono due titoli eh, che confluiscono nell'ordine agostiniano, agli inizi del 1300, a seguito di una serie di fatti prodigiosi. La Madonna del Soccorso ordinariamente è rappresentata con una mazza, 
una mamma nervosa, arrabbiata per, le conti, per i continui capricci del figlio, avrebbe invocato il diavolo eh, contro di lui e la tradizione vuole che il diavolo si fosse fatto presente per portare con sé il bambino. Sarebbe quindi apparsa la Madonna, invocata dalla mamma pentitasi di quello che aveva fatto, sarebbe infatti apparsa la Madonna per liberare questo bambino cacciando a colpi di mazza il demonio. Ma l'ordine agostiniano porta avanti anche la devozione alla sacra cintura, la sacra cintola della Madonna, che sarebbe legata al fatto che, secondo la tradizione, alcuni vogliono il fatto che, secondo un, in, i Vangeli Apocrifi, ecco, San Tommaso fosse arrivato in ritardo nel giorno in cui tutti gli Apostoli si radunarono per, la, per il transito e l'assunzione di Maria e volendo andare eh, nel luogo dove Maria era stata sepolta vi avrebbe trovato la cintola quasi come un modo che Maria gli aveva donato questo ricordo per renderlo in qualche modo anche lui partecipe di questo fatto ma la devozione alla Madonna della cintura è legata al fatto che Santa Monica avrebbe chiesto alla Madonna dopo la sua vedovanza di poter sapere come si vestiva Maria nel, nel tempo in cui non aveva più accanto Giuseppe e suo marito e nel tempo dopo la l'ascensione del suo figlio e la Madonna gli avrebbe, eh, gli avrebbe proprio mostrato un abbigliamento molto umile, molto povero, cinto da una cintura di cuoio che poi ecco, sarebbe diventata anche un po' l'emblema degli agostiniani ora questi due aspetti iconografici convergono in questo affresco cioè il bambino non viene liberato dalla mazza, dalla Madonna che tiene in mano la mazza come in molte altre opere che si trovano in Sicilia e in Italia mentre invece è, è, è liberato attraverso eh, la Sacra Cintola. Il restauro dell'affresco settecentesco ha portato una grande sorpresa perché eh, inizialmente al vedere lo stato in cui si trovava ecco, sembrava che fosse tutto da riprendere. In realtà tutto ciò che costituiva macchie eccetera era eh, il deterioramento di una ridipintura sovrastante e successiva. L'affresco non è stato ricostruito, l'affresco è l'originale è stato semplicemente come ha dichiarato il restauratore come tutti abbiamo seguito al momento in cui le cose venivano realizzate è stato semplicemente ecco, ripulito quindi il volto della Madonna ehm, è l'originale che stava sotto le ridipinture e naturalmente ha suscitato molta sorpresa in tante persone che erano abituate a venerarla con un altro volto ma Ecco, è l'originale dell'opera, non è stato per niente eh, ridipinto, abbiamo anche le testimonianze fotografiche. Allora, qui ci troviamo davanti all'affresco della Natività della Beata Vergine Maria. E, è un affresco che, diversamente dall'affresco della Madonna del Soccorso, che ha avuto questo bel intervento di ripulitura che ci ha permesso di comprendere tante cose, questo è un affresco che è rimasto eh, ricoperto da sovradipinture e ancora ora non siamo nelle condizioni di poter procedere all'intervento di pulitura. L'iconografia è quella classica, bene o male, della Madonna della Natività di Maria. Abbiamo San Gioacchino che tiene in mano il libro della scrittura in cui emerge una frase del, del libro dell'Ecclesiaste, 
al capitolo 24, versetto 5, dove parla della sapienza generata prima di tutte le cose per essere un'immagine di come Maria è l'aurora della redenzione. Abbiamo Anna che eleva eh, la Vergine Maria e questo, questa linea con eh, Dio Padre e lo Spirito Santo, questa pioggia di fiori eh, gettati dagli angeli e questa donna che evidentemente è colei che ha aiutato per il parto eh, che eh, mostra eh, il contenitore con l'acqua e tiene nella mano destra un oggetto che eh, non è facilmente identificabile perché potrebbe essere un po' di tutto, potrebbero essere delle bende, potrebbe essere il cordone umbilicale, potrebbe essere, secondo qualche studioso, addirittura una, una prima presentazione del tema della cintura che poi eh, riguarda invece in maniera più chiara e più netta l'immagine della Madonna del Soccorso. Sullo sfondo e... dell'affresco, ecco sulla parte sinistra di chi guarda l'affresco, c'è uno scorcio di paesaggio che potrebbe non essere eh, casuale, ma che potrebbe volere richiamare ecco, il paesaggio di questo territorio, l'Etna e eh, questo fumo cos'è? È il fumo dell'incenso che Gioacchino offre al Signore o è eh, il fumo del, dell'Etna e allora ci sono dei riferimenti a qualche eruzione? Con secondo qualcuno potrebbero esserci dei riferimenti all'eruzione del 1669, però questo è veramente un discorso tutto in itinere. Poiché la festa della Madonna si svolge qui, ma le celebrazioni si svolgono all'aperto, ecco, pochi anni fa abbiamo fatto realizzare da un artista locale questa statuetta della Madonna Bambina, senza molte pretese artistiche, però ci permette di esporla all'esterno e di accompagnare la preghiera dei fedeli. Ecco, la Chiesa, come abbiamo già espresso, eh, nasce in una prima fase eh, nel XVI secolo, molto probabilmente nel 1693 viene quasi completamente danneggiata o distrutta dal grande terremoto proprio in quel giorno in cui c'era stata questa eh, essudorazione grazie alla quale la gente si salvò proprio perché si mise in strada in processione per venire qua. Poi eh, nel 1900, diciamo nella prima parte del Novecento, ecco noi abbiamo la chiusura di questa, di questa porta, perché la chiesa aveva due porte d'ingresso, ecco viene chiusa questa porta, viene murata e vengono costruiti all'esterno dei contrafforti che permettano di assicurare la solidità di questa parete che evidentemente doveva essere molto segnata da crolli e da cedimenti. All'esterno si vede anche la soglia di questa, di questa porta che è stata murata. Allora, per accedere a per, uh, questa bellissima chiesetta rurale si deve fare una strada, una stradina, prima una strada larga sarebbe la via Abruzzo, dopodiché entriamo proprio nella strada pedonale per arrivare a questa chiesa ed è l'antica strazza Lazzi. Perché questa strada viene chiamata strazza Lazzi? Perché le persone che accedevano a questa strada per andare alla chiesa e per passare nei paesi successivi tipo San Pietro Clarenza e Belpasso, con le loro eh, bisacce piene di materiale sopra gli asini, strofinavano su queste pietre appuntite e venivano tagliate, quindi perdevano parte del materiale e perciò venne chiamato proprio strazza Lazzi, cioè straccia la, la, la di sacchi di Iuda. Questa strada era tutta piena di edera, l'edera è una pianta che attacca sulla pietra lavica in una maniera enorme ed era tutta diciamo, corredata di questi due muri paralleli che la prima volta che io sono entrata mi è sembrata proprio la strada che portava all'innominato di Alessandro Manzoni.